Айлатан хромитый курьермендер, тетты ходан енді ояны, пушер насын курьеру вотер сангздар, дабасын жоғарлат поингздар. Себе бесиздер да уезде эдмин тахлым дэнгем несмин на ютубе куснан уятатан кукши нора. Тангата намда кумли шарбада ламас бастал. С добрым утром, с бодрой силой, с хорошим настроением, с новой надеждой. Желаем встретить этот день уверенно и весело, провести его успешно и красиво. Вы смотрите прямой эфир утренней программы Кокшенура. Сегодня с вами мой коллега Биг Султан. Прямо сейчас у вас есть возможность дозвониться к нам в прямой эфир по номеру 25 2505, передать приветы своим близким или же поздравить именинников. Думаю, им будет очень приятно услышать от вас добрые пожелания. Биг Султан, я права? Я в эти души айтасын, егерде айтар тілектеріңіз, шолдар сәлемде мелеріңіз болса, біздің студиямызға 25-25-05 телефон арқылы хабарласы оларыңызға болады. Сіздерден асыға Конграу кутетым боламыз. Ал көремендеріміз тәтті ұйқысан ойанғанға дейін музыкалы қызылшы сай. Внимание на экран. Казағым абыз дүлділім кемингер нағыз білгерім Тәбім түрік дәнім тонық тұғырым Ауыз бірлігім ұмықпай отаным барын Олықтап атамын жалын Аналардың ақ сөті мен нардақтап Атаның ғаным
Құрметті көрермендер, тікелей ферде көкшен ұры тағылымдық көңілі шарпадарламасы, біз тікелей фердеміз, бізге қабарласыңыздар, нөміріміз 25-25-05. Сарина, қанды кереметте, бір жұмадан кейін көптен келет. Да, совсем скоро и наступят теплые весенние деньки. Но это не говорит о том, что нельзя следить. Нужно обязательно следить за прогнозом погоды. Ты со мной согласен? Я дыр сайта сан хазыр гасатте, а орай уйте, алдам шы, ягни шылы кейнеп жүріңіздер. Ал оған көмек ретінде біздің арламызда көпшен нұры танымдық таңғы бадарламасынан орай болжамын көре отырыңыздар. Құрметті көрермендер, және де менің әріптесім жаңағына маған бір қабарлама келіп түсті. Қонақтарымыз еферге қызу дайындықта екен, олай болса бірір минуттан кейін өздерімен де танысатын боламыз, оған дейін бір сергіп, жатты ғожасап, үштетер тайдарына кезек берсек. Да, өтшін важны, помимо прогнозы погоды, еще следить за своим здоровьем. Олай болса көрек. Всем доброе утро! С вами сегодня Наталья, фитнес-клуб «Капитал». Делаем вдох, настраиваемся на занятия. Еще и сделаем вдох, не спешим. Сразу собираем стопы, руки на пояс. И переходим на марш. Выше колени, выше колени, с правой. Идем. Четыре, три. Степ-тач, степ-тач. Стопы параллельно, стопы ровнее. Не спешим. Четыре, три, два, захлёст, захлёст, корпус на месте, корпус ровнее. Степ-тач, степ-тач, четыре, три, два, всё, молодцы, шагом марш, с правой, правой впереди, марш на месте, идём, четыре, три, два, Переходим с вами на быстрый марш, на быстрый марш. Корпус ровнее. Четыре, три, два. Стопы вместе. Отрываем стопы от пола, сгибаем колени. Приготовились. Четыре, три, два. Колено по одному. Правое, левое. По два, по два. По два. Соединим колено по одному. По два. И добавим руки по одному. Правая, левая. По два. Молодцы. По одному. Правая, левая. По два. Молодцы. Джамп. Все, руки на пояс. Отрываем, отрываем стопы от пола. Приготовим. Четыре. Три. Два. Джампин джек. Джампин джек. Молодцы. Еще. Четыре. Три. Два. Джамп, прыжок, 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 приготовились, по моей команде, и сейчас добавим в руки, четыре, три, два, джамп и джек, со мной, джамп, джамп, давай, давай, еще, еще, джамп и джек, джамп, джамп и джек, 
Джамп. Все, руки на пояс. Переходим на быстрый марш. И сейчас все соединим. Колено по одному, по два и вторая часть. Приготовились. Джамп. Приготовились. По моей команде. Четыре. Три. Два. Вперед. Колено. А руки. По два. Джамп и джек. Джамп. Колено. Правое. Левое. По два. Джамп и джек. Веселее. Джамп. Молодцы. Все, руки на пояс. Переходим на быстрый марш. Не останавливаемся резко. Молодцы. Еще четыре. Три. Два. Шагом марш. Всегда начинаем с правой. Правая впереди. Марш. Выше колени. Правая. 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 Идем. Четыре. Три. Два. Степ тач. Степ тач. Сгибаем колени. Стопы параллельно. Четыре. Три. Два. Заплет. Заплет. Корпус на месте. Заплет. Четыре. Три. Два. Степ тач. Степ тач. И добавим прямые. Выпрямляем локти. Корпус на месте. Четыре. Три. Два. Заклёв. 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 Степ тач. Степ тач. Не останавливаемся резко. У нас быстрый темп. Четыре. Три. Два. Еще один. Все, руки в сторону. В сторону. И давайте каждый себе похлопаем. Снизу наверх. Снизу наверх. Хлопаем каждый себе. Четыре. Два. Все, молодцы. Марш. Марш. Выше колени. Корпусом не работаем. Корпус на месте. Четыре. Три. Два. Ну и теперь шире шаг. Все остановились. Делаем вдох на месте. Не спешим. Выдох. Еще сделаем два раза. Вдох. Выдох. И еще заключительный вдох. Молодцы. Все, ну и теперь стопы вместе, согнуты колени. Обхватили колени руками, обхватили колени. Заводим аккуратно вправо. Аккуратно вправо, вправо. Расслабляем колени. Заводим влево. Влево, влево. Аккуратно. И чередуем. Сначала вправо. Влево, прям аккуратно. Вправо. Влево. Все, молодцы. Вырастаем наверх. Шире стопы, шире шаг. Делаем с вами вдох. Вдох. Выдох. Еще и сделать. Садимся уже ниже. Не спешим. И заключительный вдох. Вдох. Выдох. Все, молодцы. Собираем стопы. Ну что, очень аккуратно заводим плечи назад. Очень красиво. Очень красиво. Ну и теперь все остановились. Спина ровная, живот тянули. И все вместе со мной. Очень красиво. Одна в сторону. Вторая. Всем огромное спасибо. Все молодцы. Занять окончено. Дорогие телезрители, мы напоминаем вам, что вы смотрите прямой эфир утренней программы «Кокщен Нура». Я хочу напомнить про тему нашей сегодняшней программы. Она посвящена одной из форм самостоятельной деятельности ребенка, в процессе которой он отступает от привычек и знакомых ему способов проявления окружающего мира, экспериментирует и создает нечто новое для себя и других – детское творчество. Бексултан, а ты знаешь, какие есть виды детского творчества? Я халайкин. А вот психологи выделяют такие виды, как художественное, включающее в себя изобразительное и литературное творчество, техническое и музыкальное. А сегодня к нам на, прогла... на программу мы пригласили преподавателей и учеников творческой студии «Гранат». Но прежде чем мы начнем беседу, предлагаю посмотреть небольшой ролик об их деятельности. Керемет Крик.
Қандай тәтті балғын бүлдіршіндер. Ал құрметті көрермендер, сіздерге арнаған тағы да бір жаңалығымыз бар. Ол біздің викториналық сұрақтар. Ол сұрақтарға жауап беріп, арна атынан керемет мұнандай роботтар. Бұстыққа роботов. Роботтар және де трансформерлер атты көрмеге билет тұтқалыларыңызға болады. Яңи сұрақтарымызға оралсақ, бірінші сұрағымыз қай мемлекетте үш жастағы бала мектеп қабарғасына бара алады. Және де екінші сұрағымыз бұл сұрағы емес, кім жүйрік деп атылады, яғни қай көрілменіміз балалар журналы көбірек атайды, сол жеңіске жетеді. Олай болса, мұнадай керемет сейлығымызды ұлтуға асуғыларыңызға болады. Нөміріміз 25-25-05. А теперь наступило время познакомить наших телезрителей с нашими гостями. У нас сегодня в студии руководитель, творческ... руководитель творческой студии «Гранат» Анар Сатыбаева. Она пришла вместе со своей ученицей Малика Багенжина. Доброе утро. Доброе утро. Как Хайлата. ваше настроение? Yeah, Отлично. Супер, да? Ну, Анар, давайте для начала расскажите об... немного об этой студии. Um... Что могу сказать? Студия — это место, где могут творить любой и каждый, независимо от возраста или его творческого потенциала, или его какого-либо развития в творчестве. То есть это такая зона и место, где может творить каждый и а, воплотить, наверное, свои какие-то детские мечты, потому что очень часто встречаю людей, которые говорят, я всегда хотела рисовать, но никогда не было возможности научиться. Вот, поэтому это место для всех и всего. Сколько у вас деток занимается в группе? А в группы, группы обычно у меня до 10 человек, угу. ну плюс-минус один. Занимаются в какое время? Угу. А, занимаются, студия работает а, 7 дней в неделю. А, вот, а, занимаемся мы с утра, и ну, бывают занятия приходят до, до позднего вечера. А, вот, а, ну и занятия, соответственно, соответственно со сменами. Угу. А, и уже у каждого ребенка свое расписание. Мне надо сразу коим говорю, вот это жалко, не себе ты гранат ты вот этот, а ты назвал ли настама? Гранат ты назвал сейчас Амар? Я, у нас на втором. Никогда бас на яйна или где кандай атку я инди сем, купьте ян сну стар волда, купьте ян түрлі түрлі ойлар келген еді, бірақ бәрі көбінесе бір-бірімен ұқсас сияқты, көбінесе шығармашыл студиялар арт сол сияқты өрнек, келешек, сол сияқты бола береді. Енді жағына отырып-отырып, сосын бір уақытта анам келіп, неге сыған гранат деп қоймасқа деп айтты. Сосын қара отырсам, негізі ол Ешкінге ұқсамайтын сияқты. Аристократтардың жейтін бір. Алма сияқты кез келген жерде өсе олмайды. Название очень вкусное такое. Малика, давайте обрати внимание на нашу маленькую гостю. Сколько тебе лет? Мне 9 лет. Как давно ты пришла в студию? Типа год. Ну, вроде год назад. Год назад. Уже год занимаешься, да? Да, бардығын өз жасады. Мы видим, да, сколько всего ты здесь сделала. Здесь есть твоя первая работа? Вареная или глинная? Так, тогда спросим ребенка, чем ты начала заниматься, когда пришла, и вообще, я так поняла, это пластилин? Глина. Глина. Чем ты занимаешься в студии? В студии я валяю. Валяю? Валяю. Это техника валяния, именно заниматься путем, основным материалом является, вернее, шерсть. То есть это такая достаточно древняя технология, вот изначально из древней нашей вот, а, предки вот, создавали уют с помощью вот как раз таки шерсти. А почему ты решила именно вот не рисовать, не петь, а именно заняться вот, как ты говоришь, валянием? Думаю, это интересно. Почему? Ну, потому что ты сама не ожидаешь одно, а получаешь... Другое. Вот как в голову приходят задумки разных животных, а, потом что Наша еще? Шанвы, звонды, Сумочки, елочки. Это по моей фантазии. По твоей фантазии. Бұл бір ең жақсы айта кететін бір жағдай. Малика мен жасты қатарлас кішкентай балғымдар, яғни атанасынан маған осында есілдіқтарды әпер деп жүрген кезде Малика латтағы өзіне осында керемет мысаға қоян сәбіс тауын қоянды өзіне стейсі лат. Расскажи немножко о своих работах. Ну, я думаю, то, что мокрым оленем заниматься легче, потому что там не уколешь, а, а ты 
А был Гоков. Вот сколько времени уходит на... На этого зайца ушло 6 уроков. Почему у тебя заяц не белый, не серый, а розовый? Белого было не так уж много, и было так. Из того, что было уже. Из того, что было. Но он получился очень красивый. Он милый, розовый, это всегда все-таки притягательный такой милый цвет. Я думала, ты сейчас скажешь, потому что я люблю розовый цвет. Вот и керемет мала кишкентай. Жанага керемет тундлара гора отрам. На киндер сюрприз дейтін ойнчық болып шеді ол баяды. Сол есіме түк бетті. Балық шағым есіме түк бетті, шынды айтсам. Ты у нас любишь сладкое? Да. И ты сделала поделки здесь, это что, это сосульки на Новый год? Не сосульки, а леденцы. Леденцы, не сосульки, а леденцы. А что за коврики? Вот эти вот, или что это называется? А вот это не коврики. Это... Вот это самое первое, которое я начала валять мокрым оленем, а это уже потом. Я думала, это как подставки, может быть. Mm -hmm. Бывают же подчайники интересные. Mm -hmm. Ну, у нас продолжительность урока 2 часа, mm -hmm. поэтому а, нам нужно успеть, по крайней мере, если мы работаем в технике мокрого валения, mm -hmm. то обязательно с 2 часа, потому что после оно уже не схватится, и уже поэтому мы вынуждены делать такие миниатюрные работы, mm -hmm. вот, ну, которые могут служить потом по новому в интерьере, либо так вот коврики, как говорите, подставки под горячие. Менен кузьме жалпам на керемет бір туында циотыр қыс, яғни. Бұл қандай қыс? Что это за птичка? Я сама не знаю. Это твоя фантазия тоже? Да. Бұл бір әдемі қысқа бір мультфильмдегі баяды ертегілерді көрсететін. Сол сияқты бір әдемі қыстың бейнесі көз алдыма елістеу отыр. Соншалықты фантазияның шексіздегі қандай керемет. Мұна ағаш... Вы же сами думали? Ты сама вырастила это дерево? Чего? Дерево сама. А бізге қоңырау түсіпті, қонақтарымызға қойар. Олай болса тұңдай, қалу. Доброе утро, мы вас слушаем. Қайырлы таң, тұрмыз тұрмыз. Алло, сәлем әсіздер ма? Сәлем әсіз ба? Мен әсім ұқ жасар. Сұрақ құрып бөлендейм, Лубританияда үш жастан бастап шқолға барады. Есіміңізді тағы да айта Керемет. Олы Британияда үш жастан бастап балалар мектепке барат деп отырсыз. Өкінішке орай бұл сұрақтың жауабы олай емес. Тағы да ойлануыңызға болады. Сізде тағы да мүмкіндік бар. Попробуйте еще немножко подумать и перезвонить нам. Қайта қоңырау шалып, дұр шауабын айта аласыз. Олай басы әңгімемізге. Малика, в какой школе ты учишься? В пятой школе Тандау. В каком классе? В третьем Г. В третьем Г классе. А в какую смену? В первую. У тебя хватает времени и учиться в школе, делать домашние задания и параллельно заниматься в студии? Ну, сначала я хожу в школу, пообедаю, переоденусь и пойду к одной терапии, а уроки потом. Ты каждый день ходишь? Нет, по следам и пятницам. Какой Посред... твой любимый предмет? Физра. Физра? Почему физра? Потому что мы там играем в пионер Пионербол? Угу. А труды ты не любишь? Да, люблю. Тоже любишь? А, тоже делаешь там подделки? Угу, да, не вальный. Керемет, келесы кезекте тағы да малика туралы көбірек білетлім болам. Сал оған дейін, менде керемет ұсынысым бар. Бәріміз дәл осы күні орын алған жағдайаттарды көрсететін айдарымызды тамышалай. Бүгін Ресей Федерациясының отан қорғаушылар күні. Кенес одағының кезінде бұл мереке Кенес армиясының және әскери теңіз флотының күні ретінде ата бөтілетін. Сондаяқ бүгін Гаяна елінде республика күні. 1984 жылы дәл осы күні Мұруней тәуелсіз мемлекеттеп жарияланды. Ал Тәжікістанда отан қорғаушылар күні. Бұл күн 1993 жылы Ақпанның 23 1993 жылы Алматыдағы достық үйінде Қазақстан-Венгрия достық қоға мұғырылды. 1995 жылы Лондонда Абай үй ашылды. Ал 1919 жылы Латыш драма театры құрылды. Алғаш рет кенестік Латвияның жұмышы театры деген атпен тегада құрылған болатын. 
2007 жылы Маңғыстау облысында Мұнайлы ауданы құрылды. Бұл шешім Маңғыстау облыстық мәсіхатының кезектен тұс сессиясында ғабылданды. Жаңадан құрылған аудан аймақтың 5-ші әкімшілік территориялық ауданы. 2006 жылы Қазақстан Республикасы президентінің жарылығы мен резейдің танымал балет мейістері Юрий Григорьевич досты орденімен марапатталды. 1956 жылы скрип қашы Қазақстанның қалыға артысы профессор Парижде өткен қалығаралық камералық ансамбілдер байқауының лауреаты Гаухар Мұрзабекова дүниеге елді. 1874 жылы Эстонияның бірінші президенті Константин Пиац дүниеге елді. Құрметті көрермендер, рестеріңізге тағы да бір мәрте сала кетейік. Тікелей ферде көкшен нұры бағдарламасы. Сіздер бізді тікелей ферде көрі отырсыздар. Олай болса, байланыс нөмір арқылы бізге қабарласып, сұрақтарға жауап беріп, қонақтарымызға сұрақ қойып, өзеріңіздің бізге ниет тілектеріңізді білдіреге төлеріңізге болады. Сильно любишь животный мир, да? Ты любишь животных. Да. Можешь немножко вот рассказать о вот этой птичке, которую ты сделал? Потому что это такая большая, да, яркая работа. Нет. И Бексултан до этого спрашивал, ты, ты сама это дерево посадила, да? Нет, это обычная уличная ветка, на которую я посадила птичку и добавила немного зелени. Добавила немного зелени. А цвета как ты подбирала? Ну, чтобы было она не слишком... Пёстлая, но, но не слишком скучная. У твоей птички есть имя? Нет, еще. Еще нет? <laughs> не придумала, да? Улай болса, дәл ғазыр сенде керемет мүмкіндік бар. Біздің арнамызы да, мұна керемет құсыңа есім берсе. Қалай атайсы? Есім қатқа зәзірлеш, чеп тече құсы. Прямо сейчас, в прямом эфире можно. Мой бут лебенька. Как? Лебенька. Лебенька. Рябинка. Рябинка? Рябинка дейді, керемет. Керемет атау, жалпы Маликаның фантазиясы өте үш күн екен. Я еще хочу обратить внимание, что у нас Малика, начинающий дизайнер, да? Ты делаешь сумочку, сделала сумочку. Можешь тоже о ней рассказать немного? Да. Вот как появилась эта кисточка, случайно. Просто я тут, когда я взяла, ну, чтобы было аккуратно, я случайно тут оставила петельку. И чтобы не смотреть так. То есть ты смотри, да, как задумку ты сделала. Это называется что? Это называется ниточка, да? Ты да. такую провела ниточку. И здесь оставила петельку, чтобы была бы еще, еще вот такая вот бархатная штучка, да? да. Закрепляющаяся. Ты ее носишь в школу? Нет. Сюда даже тетрадка не влезет, Биксултан. Почему не влезет? Она она в будущем может сделать так, чтобы Лизала все. А, ну если ты потом у можешь делать. У девочки все влазит. Ну да, у настоящей девочки точно все влазит. Я еще обратила внимание, ты любишь цветы у нас, да? Очень красивая розочка. Розовый и зеленый. Жалпы, керемет бірақта менің көзім бағанадан берім, керемет сибирская хаски еді, да? Хаска. Алп көрін кәнеке. Мұна егерді жақындатып көрсеңіздер, мен сияқты қолдарыңызға стоп. Очень маленькая такая. Шаниттын, кәдімгі, шаниттын кішкентай нұсқасы сияқты. Шанын байтам. Ана бір мультфильм деп тайтуға олама, кино деп тайтуға олама, мұна кәдімгі бір хатико сияқты. Керемет. Қалай жасадың мұнаны? Хатико рыжы. Жалпы, өзінің қолыңда кішкентай мысалға қырыш. Қалай жасадың мұнаны? Айтып еш? Как ты это сделал? Это маленькая такая, даже маленькие глазки, маленький носик, лапки. Как ты это сделал? У тебя есть инструменты, да, для этого? Нет, нет, я пальцы использую и ногти. Пальцы и ногти, все сделал. Главный инструмент художника это его руки. Это его руки. Как мы шанбайцам тангал. Вы деткам помогаете, она при создании образа или вот когда они вот начинают, может у них есть какие-то задумки, они делятся с вами? Ну для начала задается направление, вот, а дальше уже полет фантазии. Направление, в смысле, вы говорите про тематику? А, да, тематику. То есть у, в основном дети занимаются у меня, большинство, конечно, в программе, но есть еще и индивидуалы, вот такие, как Малика. Вот, а, допустим, они приходят и уже говорят, я хочу, вот утвердительно говорят, я хочу заниматься валянием. 
хотя она показывала поделки свои, она прекрасно рисует, но я хочу утвердительным валянием и все. Теперь мы с ней осваиваем сейчас разные виды вот именно работы шерсти. Также есть другие дети, которые занимаются в определенных своих направлениях, то есть есть, которые только лепят, есть, которые строят макеты, куклы и так далее. Поэтому в рамках этого всего, вот это есть, каждому у ребенка прописывается программа, и которую уже можно дальше воплощать. Гранат студия Сахайерде, Урналаска. Халай, Салгами, Кузьмин. Кто-то сейчас видит и тоже хочет. Баурум дам Салгами, Берн Бесе. Халай, Берн Бесе. Вот студия, да. Жакан, Куйбаша Пена, Кансера, Кайзасанда. Нечинчуй. Куйбаша в Кошесе, Елюнша и. Куйбаша в Кошесе, Елюнша и. И Кинжай Войнша. Игорь, Малика Сяк, так сказать, и Бубик Тиринс, Балавар, и Сболот Молса, Менди Туттерди, Осыграна студия Снажа, А вы есть в Инстаграме? Да, Инстаграм ваш свой. Да, а как вы подписаны? Мастерская, Нижний пробел, Анар. Мастерская, Нижний пробел, Анар. Мастерская, Нижний пробел, Анар. Тоже вот мобильная творческая группа. Малика, а ты продаешь, выставляешь на продажу свои работы? Не желательно. Почему? Ну, мне их жалко. Жалко? Да. Арине. У тебя же места скоро дома не хватит, пока ты вырастешь, у тебя столько подделок будет. Или ты будешь отдельную себе квартиру покупать, чтобы э, твои, э, твое творчество находилось там? Ну, пока я начинаю, я оставляю себе, а когда я уже буду повторять, то могу уже ее давать. Вот здесь вот твое самое любимое из мишек. Из Зайчик. игрушек. Да, из игрушек. <laughs> из подделок. Самая твоя любимая работа. Зайчик какой-то. Зайчик? Нет. Розовенький зайчик. Да. Ты с ним засыпаешь ночью? Нет. По внимку. Нет. Тогда я хочу э, сказать, э, ты говорила то, что читаешь стихи. Можешь сейчас в любом Да, фильме? ты же говорила, что подготовила для нас, для наших телезрителей стихотворение. Ну, ну я это в школе учила. Она очень шуточная. Это стихотворение когда же Макалеев. Нучка почемучка. У дедушки есть нучка. Жена почемучка. И шут рассмеет ночь тьму. И два просохнут лосы. Жена с вами почему уже через зараз взрослых. А почему так жарко летом? А почему у нас клин зимой? Мой лос на улице раздетый. Стоит не проситься домой. А почему балашки в шубах гуляют даже летом? А почему... А для чего на крышах трубы, а где растут конфеты? А как тяжелый вертолет взлетает выше клена? А почему трава лучит не красная, а зеленая? Зачем встречает Новый год? А для чего газеты? Она вопросы задает, не слушая ответы. Где с досадой сказала, тебе вчера я отвечаю на эти же вопросы. Теперь меня не тормоши, поди-ка лучше причеши, растрепанные косы. Потом беги, играй с Мурата, ведь без тебя тоскливо брата. Чтоб деда рассмешить теперь, что надо хитровато. Просила лучше на шесть лет, а как зовут Мурата? Очень милое стихотворение. У тебя есть мечта? Она уже сбилась. Какая? Попасть на телевидение. Попасть на телевидение? Ух ты! Тогда тебе надо придумать еще новую мечту. Мне кажется, у любого ребенка и у Арина. всех должна быть мечта. А, Малика, мы очень рады, что ты пришла к нам на программу. Рады были с тобой познакомиться прямо сейчас, в прямом эфире. У тебя есть возможность передать приветы своим близким, пожеланиям, может Родителям. быть, телезрителям. Надеюсь, что у меня мама смотрит, и я хочу ей передать привет. Только маме? И папе. И папе. А телезрителям что ты хочешь пожелать? Чтобы... Всегда было все хорошо. Да. <laughs> Чтобы всегда все было хорошо. Термет Лайволса Марикага Арнаган, Пиздым Авин Мизбар, Лайволса Тундай.
құрметті көрермендер, тағы да есіріңізге сала кетейік. Тікелей ферде көкшен нұра танымдық көңіл шарбадарламасы, біздің байланыс нөміріміз 25-25-05. Бексултан, давай напомним про вопросы нашей викторины. Я, викторина вас сұрақтарды. Разыгрывается выставка роботов и трансформеров. Прямо сейчас у вас есть возможность выиграть билет. Я тогда сразу тогда хотел вот тебе брать сразу мыс. Кай мемлекетте уж сейчас там баста микеп кабаргасна укшуларда кабул дайдер. Я не дей конечно сразу мыс. Кем жирук ты ватлат? Балар журнал мы кого таган курирмени мыс. Посндай билеты от валуна болада. Да, мы продолжаем беседу. У нас сегодня в гостях руководитель творческой студии «Гранат» Анар Сатыбаева вместе с учеником. Еще одним познакомим Иван. Добро пожаловать. Здравствуйте. Как твое настроение? Нормально. Нормально? Выспался? Не совсем. Не совсем. Ваня, кем ты мечтаешь стать? Он спит еще. Военный. Я вот смотрю Нет. на игрушки, которые ты сделал. Они военные все, да? Вот, например, взять этот самолет, как он называется? Зим-12. 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 Да, даже знаю. А что он делает? Модель самолета. Он перевозит грузы. Грузы перевозит, перевозит. Грузы. ага. А... Это не военный самолет, это обычный самолет, Биг Султан. Почему? Вот. Военные тоже его... С ним Маня, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в студии, именно в творческой? В творческой студии я придумал модель, делаю эскизы, угу. потом выводим... Придумывает модели, делает угу. эскизы. Смотрите, тебе у нас сколько лет? Двенадцать. Двенадцать. Вот, в двенадцать лет ребенок занимается маркетированием, да? да? Можете немножко рассказать, вот, что у вас дополнительно, помимо валяния, есть еще и маркетирование, да? Сызуе, сызуе батлат. И они, он он... Макеттерин. Макеттерин, Казбит не цюрит, собственно, джинайте. Да. Как ты выбрал это направление? Почему не валяние, вот как маляка? Он сам не знает, честно говоря, почему. Потому что изначально, ну, как обычно, родители приводят и, допустим, говорят, ну, ребенок талантливый, чем-то любит заниматься, посмотрите, пожалуйста. Хорошо, первый урок у нас обычно диагностика. Посмотрела на Ваню, думаю, ну, такой с виду умненький мальчик. Наверное, думаю, макеты он потянет. Ну, как бы уже изначально задала, он говорит, я говорю, тебе нравится конструировать? Он говорит, ну, да. Я говорю, любишь что-то строить? Да, ну тогда давай делать макеты. Ну хорошо, давайте попробуем. Вот первый его макет как раз таки вот самолет Зим-12. Расскажи, вот как ты его делал? Мы его делали 6 дней. 6 дней? 6 дней. Вот такой у нас самолет. Ой, самолет, правильно? Самолет. 6 дней. Ты делал его из... Из э, тонкого картона. Из тонкого картона. В голове там баска... мысль, модель ты сам придумывал. Да. Самолет Томбаска, Ваняны, вертолет это был. Ханды Керемит. Хорошо. Расскажи о нем. Мы его делали из пластмассы. Из пластмассы? Да. Угу. Пластик. Это... Ага, и пластик. Вот это вот вы плавили, да, я смотрю, все. Угу. Расскажи, как... сколько времени заняла вот эта работа? Точно не помню. Два Точно... занятия. Два занятия. Два занятия, да? У нас он да, не его бутылка какой? Ну, тут различные, да, различные виды вот именно ага. пластика. Для начала мы начали с мягкого материала, уже который подается какой-либо пластике, и потом уже постепенно уже переходим на твердый материал, так как все-таки пластик он менее, допустим. Сюда не хватает гибкий. пульта управления. И он будет Ваня, смотри на заметку. Если ты в будущем сделаешь с пультом управления, мне кажется, у тебя будут покупать даже, да? Я, я у тебя куплю. куплю точно. Да, я тоже у тебя куплю. Я буду твоим первым покупателем. Анна, смотрите, дети ваши занимаются абсолютно в разных направлениях. То есть руководите ими вы, правильно? Угу. Где вы этому обучались? Вот, да. Где вы получали знания? Знания, свой вообще творческий путь я начала с детско-художественной школы, 
так сказать, бренд нашего города, вот, да. храм искусств, как говорится. Вот. А в школьное время абсолютно не умею рисовать, я пошла как-то туда, вот, и мне там привели уже любовь к искусству. А после окончания, когда стал вопрос, чем заниматься далее, какую профессию выбирать, мне показалось, что я больше ничего не умею, меня больше никуда не возьму, кроме как рисовать. Uh -huh. вот, и я поступила в художественно-графический вот факультет при Шуканова Лиханова, вот КГУ. Вот, и на кафедру педагога изобретения искусства и черчения. На тот момент, конечно, я не думала, что буду педагогом. Я думала, что я ну, так выучусь. У меня была основная мысль возиться с красками. Вот. Со да, рисовать, чтобы я могла с утра до вечера рисовать. Вот. А там я уже дальше не задумывалась. Ну, Где-то к четвертому курсу я думала, ну, учителем я точно не буду и никогда не буду. Думаю, нет, это не для меня, и ко мне, наверное, детей не пустят. А вот. Вот, как-то так. И потом, не знаю, постепенно, потом я пошла работать в Академию Кокше на кафедре дизайна. Потом меня пригласили в художественную школу. Там я проработала около пяти лет. И уже потом открыла свою студию. Очень замечательно. Очень. Тебе нравится работать в студии вместе с Анар? С да. Преподавателем? Да? Строки преподавать? Нет. Нет. Очень добрый. Два часа проходит легко, не тяжко. В школе сложнее. Да. Предлагаю сделать небольшую паузу, посмотреть нашу э, такую по поэтическую рубрику. Я разрешался, я разрешался, я разрешался, я разрешался, я Өзіңді алып шығар еңбегің мен ақылың екі жақтап. Өзіңді сенгіштікпен әуре етпе, құмартпаз боп мақтанды қуып кетпе, жұртпен бірге өзіңді қос алдасып, салпылдап сағым қуған бойың еппе. Қайғы келсе қарсы тұр, қолай берме. Қызық келсе қызықпа, оңғақ керме, жүрегіңе сүнгіде түбін көзде, сонан тапқан шын асыл тастай көрме. Хорметы курьермендер, так да, если не сгасалагите, как же нора клиферде, баланс номер миссия, Ваня, у меня к тебе такой вопрос: почему у тебя елка такая красивая и особенная, золотистого цвета? Это стильно. Это стильно. Это стильно. Ты это делал, я так понимаю, к новому году. Задумка была. Елка и и сани. И сани. А где Дед Мороз? Украли. Он отдыхает дома. Отдыхает дома, Дед Мороз, да? Но ты его тоже сделал. Нет, это у тебя в Лапландии. Ну, правильно, Дед Мороз работает только 31 декабря, а остальные дни он отдыхает. Очень логично и правильно. Из чего ты сделал санки? И что это вот по краям оленей? Это снег. Это снег. Вот это вот. А это? Что за материал? Синельная проволока. Синельная проволока. Преподаватель отвечает. Ага. Почему? Ты это решила сделать к Новому году? Я так. Это к Рождеству. А к Рождеству. Вы еще празднуете Рождество? Это американский стиль. То есть не Дед Мороз, а Санта Клаус, правильно? Да. Санта Клаус отдыхает. Елки на ново... Ой, игрушки на новогоднюю елку ты сам делал дома, наверное, наверняка. Или вы покупали в магазин? Ну зачем покупать, если да. Ваня делает все? Ну раньше мы покупали. А сейчас? А, ты... а сейчас вот эту елку мы делали. То есть ты с дома могу... принес эту елку, она у тебя на новый год стояла. Стильная да. елка твоя, да? Да. Замечательно. А почему звездочка? Вот почему краска золотистая, а не э, зеленая? Вот елка же зеленого цвета. Зимой и летом одним цветом. Просто захотел золотистого цвета. Да. Ну, цветовая гамма, я скажу, очень даже Вы красивая. Теперь... Золотистый, красный цвет вообще супер. А, Ваня, а, расскажи, в какой школе ты учишься? В четвертой. В четвертой? В каком классе? В седьмом. Какой любимый в седьмом классе ты учишься? Да. Я подумал, что ты в четвертом классе учишься. Да, я в седьмом. Керамид, а, у меня к тебе такой вопрос. Какой твой любимый предмет? Биология. Биология. Почему биология? 
Малике нравится физра, да? Какие физра. у нас необычные творческие дети. Почему биология? Что вы сейчас проходите по биологии? Ну-ка, давай вспомним. Биологии? Зачем ты грузишь Фаню? Он с утра еще не спал. Думал о эфире. Вот скажи, ты спортом увлекаешься? Да. Как я знаю, кикбоксинг. Расскажи про свой спорт. Про свое занятие. Да. У тебя есть достижения? Да. Расскажи о них. Поделись с нами. Ну, я на соревнованиях участвовал. Какой-то атаман в классе висит, нет? Жахса, э... Ваня, мы очень рады с тобой познакомиться. Мы очень рады, что ты пришел к нам на программу. Анар тоже э, сам. И мы очень рады, что у вас такие творческие дети, такая замечательная студия. Побольше вам деток. Пусть ваши детки выезжают э, со своими работами mm -hmm. по всему Казахстану, на мировые, республиканские конкурсы. Пусть они добиваются высот, так сказать. Арене. Прямо сейчас у тебя есть возможность передать приветы, пожелания близким, родным, друзьям Маме. и нашим телезрителям. Маме, папе, муж. Привет. 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 Учительница по биологии. Можешь сказать спасибо. Да, передай привет учителю по биологии. Нет, всем учителям четвертой школы передай привет. Стесняется, ладно. Анар, у вас тоже есть возможность передать приветы, может быть, пожелания какие-то высказать. Ну, передаю привет всем тем, кто меня смотрит, кто еще увидит в записях, да, на сайте. Что хотелось бы сказать? Занимайтесь творчеством, творите всегда и везде, независимо, где вы находитесь и какой специальности вы занимаетесь. Керемет Эль. Мы разделяем мир на Проживаем жизнь по правилам Мы стали лучше всех и суждено Нам получить успех просто за все Кто раньше тот и прав, кто пьет бокал вина Кто платит тот и правит бал кто знает, то поймет, кто сеет, то пожнет, кто хочет, тот всегда живет счастливо. Мы получаем лишь то, что хотим, и правильной ценой за все платим. Кто понимает, что жить нужно так, то будет счастье пить так же, как и я. Кто раньше тот и прав, кто пьет бокал вина, кто платит тот и правит бал, как всегда.
Құрметті көрермендер, тікелей ферде көкшен ұра бағдарламасы және де тағы да бір мәрте сұрақтарымызды, бектанерлық сұрақтарды қайтылап өтсе. Бірінші сұрағымыз бізде қай мемлекетте үш жастан бастап мектеп қабарғасына бала баралады деген сұрақ болды. Екінші сұрағымыз кім жүйліктеп атылады, яғни балалар журналын кім, қай көрерменіміз көп жауап береді көп атайды, сол мұнандай керемет көрмеге жолдама алады, яғни трансформерлар және де роботтар атты көрмеге жолдама ала аласыздар. Сегодня к нам на программу наполнен приглашили руководители, преподаватели творческой студии «Гранат». Ну, в данном случае сегодня у нас преподаватель по направлению мастерская кукол Елена Глушенко вместе с ученицей Евой Машковой. Добро пожаловать. Как ваше настроение? Отлично. Как спалось? Хорошо. Выспалась? Да. Ирина. Расскажите нам, Елена, как давно вы работаете в студии? Сколько у вас деток в группе? Студия открылась 15 октября. Деток в данном момент посещает студию 7 человек. Стараемся, чтобы девочкам было интересно, потому что девочки – это будущие мамы. Они должны быть рукодельницами, они должны уметь и шить, и вышивать. И это рукоделие – такая вещь в наше время, что в любой момент, при, в любые времена можно заработать себе на лишний кусок хлеба. Керемет, Зарина, мы на жалпы мухалим дердым. Айтканын тыңдаған ғағаранды көзбен көрген жақсы. Олай болса, еңбектеріне... Небольшой видеоролик. Ролик ка мазалы. У творческой студии «Гранат».
қарап отырсам, кәдімгідей бір позитивті энергия алып болдым бойын. Қандай керемет білдіршінде балалар бет жүздерінде күлкі керемет. Егер де балаларыңыз бар болса, осы гранат студиясына мәнтетті түрде беріңіздер себебі балалар көп нәрсе еренеді қарап отырсам. Очень много разных направлений. Ну, в данном случае немножко обсудим. Елена, вы работаете по направлению кукол. Можете более подробно рассказать? Ну, направление кукол мы выбрали, потому что сейчас в данное время это очень во всем мире популярное искусство, начиная с обрядовых кукол. И сейчас вот самая популярная кукла норвежской дизайнера Тильда как сейчас говорят, тильдомания по всему миру. Все стараются, стремятся научиться сделать эту куклу. И, во-первых, куклы с давних времен, ну, вот э, 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 наши древние предки, они через куклу передавали свои какие-то мысли, чувства. Куклы служили оберегами, талисманами. Ну вот и в данном случае э, мы поэтому и выбрали. Ева! Ты сама сделала? Да. Ну, конечно, сама. Расскажи, вот почему ты выбрала направление кукол? Потому что мне очень нравится шить что-либо. Шить что-либо. Ты не выбрала рисование, не выбрала музыку, валяние. Ну, вот почему именно куклы? Потому что девушки должны уметь шить. О, девушки должны уметь шить. Какая ты молодец. Расскажи, это у нас... Зарина, ты Кошка... умеешь шить? Да. Я умею шить. Ну, mm -hmm. такую красоту, конечно, не могу. Но, наверное, надо будет взять мастер-класс. Да? да, да. Приходите. Это, это у нас кошка. Да. Это у тебя такая задумка. Что она делает? Она лежит как-то? Или что это? Нет, она лежит. Она лежит? Это у нее хвостик? Да. Она Очень... радостно лежит. Она радостно лежит. А где у нее рот? 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 Лежит просто носик. Просто Все. носик, да? Енді барлық ойыншықтарды көрі отырсақ, өте керемет жалпа қай өнер туындысын алмасақ та көзіңе түсіп қадымгідей бір... А қазы өте сабачку? Көз жалар. Еші не придумала? Жаңа Малика ат қойған, ребейін қайды. Енді Ева да қойса? Да, Малика назвала у нас в прямом эфире птичку ребейінка. Ты можешь тоже сабачку назвать? Придумайте ей имя. Я не знаю. Ты знаешь, она у нас скромничает. Полосатик, <laughs> подсказывает Полосатик. преподаватель. Расскажи, где ты учишься? В какой Гум... школе? В гуманитарно-техническом лицее. В гуманитарно-техническом лицее. Какой класс? Пятый Б. Пятый Б. Любимый предмет. Физкультура. Физкультура? Физкультура Потому что любишь. ты любишь пионер -бо? Я все люблю по физкультуре. Она все любит по физкультуре. Молодец. А, помимо вот... Занятий в творческой студии еще где-нибудь занимаешься? На танцы, может быть? Я тоже. хожу на плавание. Угу. Куда ты хочешь? Угу. В триатлон. В триатлон? Да. Угу. Как давно занимаешься плаванием? Пять лет. Пять лет уже занимаешься. Хочешь стать олимпийской чемпионкой по плаванию? Да. Твоя Ух мечта? Ты. Да. У тебя хватает времени и на учебу, и э, на плавание, и заниматься вот куклы делать? Да. Расскажи про свой график. Дня. Вот ты просыпаешься, как проходит твой день? Один день. Я просыпаюсь, а потом повторяю то, что мне задали по школе, иду либо на английский, либо на казахский, или на, шит... на шитье. На шитье? Да. Казахский язык хорошо знаешь? Или учишься? Уч... Учусь. Уч... Учишься, да? Да. Очень, смотрите, дорогие телезрители, очень красивая такая вот яркая, да, куколка. У нее тоже нет имени? Или это фея какая-то? У нее баб. Ну-ка расскажи о ней немножко. Подробно. Как ты, зад... ну, как, э, как ты вот э, как пришла задумка да. сделать такую куколку? Как а... ты подбирала цвета? Я просто хотела эту куклу подарить своей подруге, потому что у нее сегодня день рождения. Сегодня день рождения? Да. Как ее зовут? Ульяна. Можешь поздравить. Ее. Да, можешь Ульяна. прямо сейчас поздравить. Ульяна, я поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе всего хорошего и чтобы у тебя все получалось в школе. Ульяне такой замечательный, я думаю, ей очень понравится эта Я тоже хочу себе такую подругу. Такую куклу, я думаю, сейчас скажешь. Елена, расскажите, сколько детей занимается в вашей группе? Ну вот в данный момент занимается семь детей, семь девочек. Семь девочек. 
Да. А, семь девочек в группе? Да. По, по направлению кукол? Да, только. да, да. Каких да. возрастов? Э, ну, мы принимаем детей от 7 и выше. От ну, то есть до 15, до 16 и так далее. Только по направлению кукол? Э, ну, вы знаете, еще... в процессе изготовления кукол мы используем и навыки вязания, и вышивания. То есть у нас, получается, все виды рукоделия у нас, в принципе, все задействованы. Угу. Вот. А где вы обучались? Всему Вообще я обучалась в художественной школе, ну а все остальное уже пришло само собой. Угу. Задумки детям все вы помогаете сами. Да, да, да. Предлагаю сделать небольшую паузу, посмотреть нашу такую творческую рубрику. Она у нас о художниках. Пожалуйста, Николай Гаврилович, Бармансига Жипс Жинша, Жипс Бисен Шилдара, Адеса, Суреджане, Мессен Миктевен Диокаган, Бармансига Жипс Алтен Шижила, Санкт-Петербург, Те, Суреджи, Галинский, Шиверхана Санда, Жумас Теда, Бармансига Жипс 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 Арная Шахар Тумен, Верный Галасна, Суреджи, Глушов Пимберге, Жиргалик Тахалах Тарден, Этнография Лах, Куркин Сурет, Альбом Унграс Тарден, Жиргалик Тахалах Тарден, Турмус Салтен, Тангалах Табелеп, Зертюшин, Жипс Сужане, Сардария, Область Тарден, Жирлирн, Мигилю Микки. Месне урналастым. Сапармен осы улькенің көптеген жерлерінде болған ұхлудов, жүрген жерлерінен сан алуан этюттер, сызбалар, суреттер салып, кейін соның негізінде этнографиялық улькетанушылық маңызы зор және көркемдік орындалу шеберлігі жағынан әр қилы картиналар сериясын жасады. Казахстанда өмірнің соңына дейін тұрған ұхлудов, жетсу жерінде ғылыми зерттеулік жұмыстарын жүргізуге белсене араласып, көптеген ғылыми қоғамдардың мүшесі болды. Эртрлы ғылыми экспедициялардың жұмысына сөретші ретінде ғатысты. 1886 жылы Тяншайн шыңы Хан Тангырын зерттеген геолог Игнатовтың экспедициясына ғатысып, эртрлы сызба сөреттер ғалдырды. 1887 жылы Верный ғаласында жер сілкінгенде оның себебі мен зардабын зерттейтін Санкт-Петербургтен келген профессор Мушкетовтың экспедициясына сөретші ретінде ғатысты. Бұл экспедицияның құрамында атқарған белсенді ғызмет үшін күміс медальмен марапатталды. 1910 жылы Мәскеу және Санкт-Петербург қалыларында Қазастан өмірін бенелейтін шығармалармен көрмеге ғатысты. 1929 жылы Алматыда Хулудов картиналарының көрмесі өтті. Қазастанның орталық музейінің кенесі сөретші шығармаларын өз қорына алу туралы мәселе көтеріп, осыған орай Хулудов картиналарының көркемдік құндылығын анықтау мақсатымен сөреттерді Ахмет Байтырсыновқа сарапшылыққа берді. Байтырсынов Хлудовтың 18 картинасын саралай отырып, олардың көпшілігінің қазақы тұрмысты шынайы бенелемей, алшақ жатқандығын ашып, сын ескертпелерін жазып жіберді. Деген мен Хлудов картиналарында қазақ тұрмысын өзі көрген қалпында бенелеген. Оны тануға ұмтылғанын және жергілікті тұрғындарға деген шынайы жылылық сезімі, тайынша мінген бала, жасауыл, қобыстыңда бұтырған қазақтар. Ойшы бала, тянчайын баурайындағы шөп шабу, тағы басқа сол сияқта шығармаларында айқын байқалады. Құрметті көрермендер, тағы да есәріңізге сала кетейік. Сіздер тікілей ферде көкшен орға талымда қоңылша бағдарламасын көріп отырсыздар. Байланыс нөмірміз 25-25-05. Енді мен Елена ханымға кезек түсірағымда қоя кетсем. Жалпы қоймас бұрын сіздерді Сіздердің ұлттарыңызды өтіп беткен Маслинца Америкесіме құтықтағым келет. Енді мұна керемет түгіндіға ғарап отырып, осы Маслинца Америкесі есіме түседі. Жалпы соған орай жасалдың Маслинцаға. Куклы береги изготовлялись славянами на различные праздники, на различные мероприятия. Вот эта данная кукла, она называется Столбушка. Ее изготавливали на свадьбу. Yes. То есть э, молодожены, когда э, проходила свадьба, им дарили эту куклу. Это при, э, как талисман благополучия, чтобы она оберегала дом от нечистой силы, чтобы в доме был достаток. Э, все были здоровы, и в этом случае дарилась эта кукла. Mm -hmm. Мастерицы изготавливали и дарили. Как замечательно. То есть наши телезрители могут заказать у вас такие береги? Да, да. 
Супер. Я вот хотела э, по поводу этой собачки, потому что она мне очень понравилась. Такая прям вот ничего лишнего, никаких ярких цветов. Из чего она сделана? Расскажи. А, ее можно было сделать либо из колготок, либо из носков. Угу. Из, из, из носка? Обычного носка? Да. А Нет. ленточку цвету, э, ты, ты сама цвет подбирала? Да. Ну и скажу тебе, что у тебя вкус очень замечательный. Твоей подруге, я думаю, не думаю, а я знаю, что ей понравится этот подарочек. Эти игрушки очень лучше даже, чем игрушки в витринах, маг... да. в магазинах. Я тебе скажу, потому что вот, э, занимайся этим. Да, занимайся, не бросай. Очень, очень хорошо получается. Очень хорошо получается. Я повторюсь. Ева, мы очень рады, что ты пришла к нам на программу. Хотим пожелать тебе творческих успехов. Хотим, доби... хотим пожелать, чтобы ты добилась и стала олимпийской чемпионкой по плаванию. Да, по плаванию. Вот, пусть у тебя все будет хорошо, не бросай, занимайся, развивайся. Прямо сейчас у тебя есть возможность передать привет и пожелания своим близким в прямом эфире нашей программы. Одноклассницам. Телезрителям. Я желаю вам всего наилучшего, чтобы у вас все получалось в жизни и хорошего здоровья. Ух ты, Спасибо. молодец. Я вам еще хотела подарить подарки. Нам подарок? Да. Нам подарок? Очень приятно. А какие? Подарок в студию. Подарок в студию. Да. Что это? А, это мыло? Да. Это, 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 это ты сама сделала его? Да. Сама сделала? Ребенок да. сам делает мыло. Это тоже мыло? Ух ты! Какой запах замечательный. Не сам дай кушать а это, это соль для ван? Это бомбочки. Бомбочки в ванну бросать, да. правильно? У меня вот, извини, пожалуйста, вот последний вопрос к тебе. Как ты сделала мы, мыло? Мы вместе с бабушкой сначала расплавляем простое мыло, угу. потом добавляем туда разные травы, эм, добавляем туда соль для, соль для ван угу. и лимонную кислоту. Замечательно, я вот... Пусть в дальнейшем вот эта твоя бомбочка и мыло станет брендом, да. чтобы ты продавала иностранцам, да? чтобы пользовались. Обязательно, да. Это, спасибо тебе большое да. за подарок. Еще один подарок. У нас сегодня праздник. Это у нас птички, да? Да. Предвидение весны кирилл. мы вам дарим птички. На прищепке? Да. да. К чему? Куда ее можно? Хоть куда можно прикрепить, да? Да. Это голубь или воробей? Без разницы. Жалпа Я кос... назову ее Ева. В твою честь. Спасибо тебе большое. Жалпа кос... Жалпа кос... Люди керемет, протокол, кто винесен на всех отдать. Ева са, куптинку, брахмет. Казарий фирбит кенинги са, анда брусилах перегет трусаминда. Келегене куптинку, брахмет. Аргашанда Жумусен Джеймс Тевлсон, Шармашна Таусламас, Натанан, Аргашанда Бах, ты умерся, что сам коптинг у Брахмит Кельгенни, ал Келес Язик Тех, Хромит Тех, Курьер Миндер, Бездин, Келес Айдар Мазга, Куш Гурцик. Об истории нашего любимого города. Кукши Тарихан, Сарон, Ашапу, Келес Айдар Мазга, Стерге Арнаймс. Без зерензги Эрдаем Каладага Тарихи Ескет Кштиржайндайте, Унгрдинг Тулгжат Найналхан, Атахта Тулгалардинг Дара Жолдар Нада Тохталдах, Мусала Багдар Ламамаздинг Уткин Сананда, Без Акансира Ескет Кштиржайнда, Сюз Гозгаганидак Ал Булжула, Оса Акансира Ескет Кштиржайнда, Бержир Диор Наласкан, Бержан Сал Ескет Кштиржайнда, Айтат Мболамас. Казахтын аты аңызға айналған тұлғалары, әсіресе солтысты көңірдің мақтаныштарына арналған қос ескеткіш 1991 жылы бірінші тамызда орнатылды. Мұндай керемет дүниенің авторлары мүсінші төлеген Досмағамбетов және архитектор Арыстан Кайнарбаев. Холодан жасылған бұл ескеркіштің бейіктігі 3,5 метр. Ал енді қазақ өнерінің тау тұлғасына айналған лирикалық андердің негізін салушы бір жан салдың дара жолына тоқталайық.
Биржан Сал 1834 жылы Ахмула облысының инбекшилдер ауданында дүниеге келіп. 1897 жылы 63 жасында туған жерінде ғайтыс болған. Бозбала езінен әнші ақындардың қасына еріп, тойдуманның сәнін яйналады. Ол қазақтың әншілі ғорындаушылығы нерінді амытып, халық музыкасын өз шығармашылығы мен бейік белеске көтерген асадарында дала композиторы. Биржан Сал әндері өзі өмірге Адамгершілік үзгілік мәселелерін толғап, адам жанының нәзік сезім келерін лирикалық әсем сазға бөлейді. Бір жанын алғашқан дерінің бірі, бір жан саланы. Біз әлгінде ғана сөз еткен ақан серінің тұлпарының аты құлайыр екендігін біреуі білмесе де көбі білері анық. Олай болса айдарымыздың екінші нысаны осы өнер саңлағының сенімді серігіне айналған сәйгілігіне ұғырнатылған мұна ескеркіш болмақ. 2011 жылы тамыз айының тоғызында Мұрабай тас жолында ұғырнатылған бұл ескеркіштің бектігі 8 жарым метр, ал ені 3 метр. Ескерткі шақтыр Астана ғаласының сүретшілер кенесінің мүшесі Қанат Нұрбатырыф. Материал ретінде метал каркас қолданылған, қола түстес байылған, салмағы 6 тонна. Құлагер бенесі бішке қаласында профессор Базарбек Садықтың шебер ханасында жасалған. Ескерткішті орнатуға себепші болған сол кездегі облыс әкімі Сергей Дитченко болатын. Алабаттандыру ғүлзарлар егі жұмыстармен қалалық архитектор айналысты. Бүгінде дәл жол бойында орналасқан мүсінге өткен кеткен көз ғырын салып, қызықтап тамашылап өтетін орын қайналды. Құрметті көрермендер, тікелей көрте көкшен нұра бағдарламасы біздің байланысын өміріміз 25-25-05. Ал біздің кезекті қонағымыз. Да, у нас сегодня, напомним, преподаватель творческой студии «Гранат» по направлению мастерская кукол Елена Глушенко и вместе с ученицей Регина Грошикова. Добро пожаловать, Регина. Здравствуйте. Как твое настроение? Хорошее. Ты выспалась? Да. Да, <смех> Расскажи, сколько времени ты занимаешься уже э, вот, э, в студии? Пять месяцев. Пять месяцев. Пять месяцев. И за эти пять месяцев э, чем ты там занималась, чем начинала заниматься? Ну, сначала мы шили куклы-обереги. Куклы-обереги Да. Шили. А потом? Потом мы начали более... Сложнее куклы, которые шьются на машинке. Угу. Ты умеешь шить на машинке? Да. А вот хочу обратить внимание на кошку, которая да, очень она плотная. Она очень понравилась. Очень плотная кошка, которая защищает региону везде. Как вот. ее зовут? Как ее зовут? И сколько времени ушло? Ну, на нее ушло три урока. Три урока. А как ее зовут? Пока у нее еще нет имени. Вот у нас все детки дают имена своим э, изделиям. Своим изделиям, да. Творением. Как ты можешь назвать? Барси. 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 Замечательный Барси. Барси у тебя тебе будет из чего он сделан? Защищать. Расскажи. Он сделан из колготок. Из колготок. Ну, цветовая гамма колготок очень замечательная. А вот. Что, как ты сделал ему носик, из чего? Это нитки, да, цветные? Да, он вышивается. А глаза сделаны из ветра. Из чего? Из ветра. Из ветра. Я вот хочу сказать такое, большое такое креативность в студии «Гранат» делают из всего. Из всего, да. что можно, Из всего, да? что да. можно. Да. Разные мати... А где вы материалы приобретаете? То есть в социализированных отделах. Дети сами приносят или вы? Дети сами приносят. Да, сами. Ну, у нас в городе всего достаточно, да, да, так да, сказать. Да, То есть да. не надо выезжать в другие нет, города. Нет, у нас в городе есть все. А дома ты занимаешься? Да. Вот такая очень красивая кукла, вообще фея. замечательная. Это фея. Ангел. А... а, это ангел. Прости, пожалуйста, ангел. А, у него в руках... Сердечко. Сердечко. Что это означает? Вот как ты его сделал? Расскажи нам, из чего? Вот, насколько, сколько он времени ушло? Он сделал, сделан из колготок, фетра. Угу. А задумка была вот э, крылышки зеленые. Почему не белого? Почему зеленого цвета? Ну, зеленый, потому что, то, что подходил под все. А, ты еще сама цветовую гамму да, подбирала? А вот одежда вот эта вот... 
А это что у нас? Это Луковички. ткань. Ткань такая, да? Угу. Сама тоже ходила, выбирала? Или с да. преподавателями выбирала? Или Нет, с родителями? С родителями ходили, выбирали. Угу. И у нас еще одна есть кукла, да? Тильда. У тебя дома есть отдельная полка, где... Да. Кукла, у этой куклы есть имя. Она говорит, ее зовут? Тильда. Почему Тильда? Потому что имя красивое. Вот вы говорили ранее, что это у нас сейчас... Это, тильда, Тильда. Это с норвежского переводится ангел. Это куклы ангелы. Так как э, норвежский дизайнер назвал, так она и называется. Это сейчас модно, да? Это сейчас модно. Нынешняя да. мода у Модное детей. направление. Самое модное направление. А есть мультфильмы про Тильду? Не знаю. Не знаешь? А ты вообще смотришь мультфильмы? Да. Любимый твой мультфильм? Мне, мне всем нравится. Всем нравится? Mm -hmm. Вот э, Ева мечтает стать олимпийской чемпионкой. Она занимается плаванием. А чем ты занимаешь и о чем ты мечтаешь? Я хочу стать рукодельницей <coughs> и художником. Творческим. Очень прекрасно. Очень замечательно. А ты рисуешь? Да. А почему ты не принесла сюда свои картины? <coughs> Нет, скажи, сегодня <coughs> только куклы, да? Да. Ладно, мы тебя пригласим в следующий раз еще раз на программу, ты уже покажешь нам свои картины. У Окей? Меня их Договорились? Много. У тебя их много еще? Ты занималась, э, э, занимаешься в студии, рисуешь, или же где-то отдельно тоже ходишь в школу? Сначала ходила в дом творчества, а потом перешла сюда в студию. Угу. Вот, Зарина, посмотри на все игрушки, которые были до э, Регины, все бренды. Если так посмотреть, и сумочка бренд, и собачка бренд, и кошка бренд. Да, все так стильно, бренд. все так, даже кукла у нас здесь есть, которая сейчас в тренде, да? Да, да, да. Тогда у меня есть уникальная вам такая идея. передача, да, идея. Сказать, рубрика. Рубрика. Посмотреть нашу есть... модную рубрику, если вы не против. Если Называется не против. «Бренды в тренде», как раз. Хочешь посмотреть? Угу. Все, давайте вместе посмотрим. Курик. Такой аксессуар, как шарф, способен подчеркнуть индивидуальный стиль женщины и придать облику особого шарма. Именно поэтому такое изделие обязательно должно быть в гардеробе каждой модницы. Мода на шарф появилась давно, при этом они остаются актуальными всегда. Меняются лишь модные тенденции. Изначально шарф использовался исключительно в практичных целях. Он защищал свою хозяйку от непогоды и согревал ее в холодные дни. Сейчас же эти аксессуары применяются в качестве декоративных элементов, чтобы задать женскому стилю определенного тона. Разнообразие модных шарфов 2018 года позволяет модницам не разлучаться с любимыми аксессуарами ни зимой, ни летом. Для каждого сезона девушки могут подобрать наиболее подходящий для себя вариант модного и стильного шарфика. Модные цвета в 2018 году достаточно разнообразны. Выбор цветовой гаммы следует осуществлять в зависимости от времени года. Стилисты рекомендуют модницам носить изделия ярких сочных оттенков, которые при этом обязательно должны гармонировать с основным женским нарядом. Популярность насыщенных красок не случайна. По словам метров моды, такие аксессуары признаны сделать образ женщины более выразительным и привлекательным. Градиентный окрас – один из модных трендов сезона. Главный переход более темного цвета в свет и на таких аксессуарах выглядит оригинально и очень стильно. Основной наряд обязательно должен гармонировать по цвету с шарфиком. Оригинальное декоратирование женских аксессуаров – одна из тенденций моды на шарф. Чтобы придать изделиям изюминки, стилисты украшают их такими элементами, как мех, бахрома, аранский орнамент, вышивка, вязаные узоры, косы и жгуты. Мех может использоваться в сочетании с пряжей, создавая гармоничные композиции. Кроме того, в модных коллекциях также можно найти сочетание крупной вязки с кожаными элементами, нашитыми на изделия в виде аппликации. Несколько сезонов назад в моду вошел длинный шар, обмотанный вокруг шеи и доходящий до самого низа. Так создается эффект объема. Сейчас же модельеры предлагают носить такие модели несколько иначе. Они говорят, что достаточно просто накинуть его на шею, демонстрируя таким образом его полную длину. По словам специалистов, в мире моды, чем длиннее изделие, тем эффективнее оно смотрится на своей хозяйке. Нам сегодня ты э, хотела рассказать еще про одну куклу, да? Угу. Можешь рассказать? Да. 
Это кукла благополучница, которую засовывается монеткой, чтобы в доме было богатство. Она тоже кукла оберег, у которой нет лица. Угу. Ты помимо таких модных кукол еще делаешь куклы обереги, да? Да. Ты очень большая, молодец. Она подготовила нам сегодня стишок. Угу. Можешь прочитать? Карьериды, жен бержады, не зигай жаркуда, жель сухады. Гульдерши, гыб, кустар, келип, как тем тебе ре, мяс баллада. Вити керемет. Молодец. Ты молодец. Хазах целымен герген. Керемет, пыздам слу, регинамс. Регина, мы желаем тебе творческих успехов, мы желаем, чтобы ты стала как и мечтаешь, чтобы твоя мечта сбылась, стала рукодельницей, как ты, как ты и говорила. Пусть у тебя в жизни всегда все будет хорошо, у тебя будет много поклонников, много покупателей, пусть твои куклы станут брендовыми и известны по всему миру. Спасибо. Мы тоже желаем вашей студии всего самого хорошего. Пусть у вас будет побольше много деток. Радуйтесь их достижениям. Пусть они, как сказать, процветают. пусть они будут процве... пусть они процветают и будут вашей гордостью всегда. Спасибо. Мы очень рады, что вы пришли к нам на программу. У тебя есть сейчас возможность передать привет и пожелания своим близким, родным. Можешь передать привет маме и папе. Я передаю привет своей сестренке, которая не смогла прийти сюда, потому что заболела. И ну, всем остальным своим здоровья. родным. Молодец. Спасибо у вас тоже больше. есть подарок. А, да. он, у тебя Спасибо. есть подарок? Нам. Ты тоже хотела нам... Спасибо большое. Я ты, прям... Ты у тебя две птички. Да, я, я сегодня очень растрогана. Может, ты хочешь своему брату передать привет? Не хочешь? Не хочет она брату передать привет. У вас тоже есть возможность передать привет. Пожалуйста. Передаю всем своим родным и близким привет. Всем процветания, благополучия и здоровья. Спасибо вам большое, то, что посетили нашу студию. Желаем вам в дальнейшем, как сказала Зарина, процветания, чтобы было много деток. Чтобы Мы они скоро не болели. придем к вам в студию и, надеюсь, детки проведут мастер-класс для нас. Спасибо. Поближе познакомимся с ним. Да, хорошо. Олай волса, курмендер, без оса жир день, кухши нуро там до кумель шарпадава масны, кизик ты шарм, а яхтаймас, эрбер, арайла ваткан тангара, шуак тол, синтесинг, скукши, телер на смей, бриге, воян, старстыми бриге, волган, жирзуша, сарина. И биг султан. Всего вам доброго, до новых встреч. Салвов.
Thank you.